si es que van a dejar la casa sola, dejarla perfectamente cerrada, porque en este mes es cuando más se incrementa el robo a casa habitación y también el robo a vehículos. De ahí que eh, este es el exhorto y también este es el operativo que ha puesto en marcha el, el ayuntamiento. Rosa Isela, y también previo a esta salida de, lo, de los uniformados, de la participación del ejército, se entregaron las primeras piñatas para quienes participaron en este programa del piñatón. Claro que sí, pero fíjate que un total de 500 piñatas fueron entregadas este día como parte del programa Piñatón, por medio del cual se busca conservar las tradiciones y apoyar la economía familiar. Dentro del programa Piñatón, el día de hoy se entregaron alrededor de 500 piñatas, esto a cargo de la Regiduría de Desarrollo Social y Fomento al Empleo. A todas las personas que se apuntaron previamente el día, lo que fue viernes, sábado, lunes y martes, muy buena, fíjate que debido a la respuesta que existió, nos vimos en la necesidad de ampliar este programa para poder apoyar a más ciudadanos del municipio de Atlisco. Se van a entregar poco más de mil piñatas. El día de hoy estaremos apoyando con 500 piñatas a 500 familias del municipio de Atlisco debido a que se dio una piñata por familia. Posteriormente estaremos haciendo la entrega en diferentes comunidades, en las juntas auxiliares que pertenecen al municipio de Atlisco. Rodrigo Rodríguez comentó que este apoyo es dirigido a los atlistenses de escasos recursos, ya que la piñata se entregó llena de dulces, la cual ascendía un costo mayor a los 150 pesos, de lo cual los ciudadanos solo aportaban una fracción, así como el municipio y la regiduría de desarrollo social. Así es, mira, fíjate que viene la piñata ya llena con el dulce tradicional. Y a este apoyo que se le dio a los ciudadanos de Atlisco, se hicimos lo que son políticas públicas porque participaron también los ciudadanos con una, con una cuota mínima, que en este caso fue de 30 pesos, cuando la piñata ya llena con el tradicional dulce tiene un costo aproximadamente entre los 130 y 140 pesos. Indicó que aún habrá proyectos para lo que resta de la actual administración. El compromiso que tenemos... Con este, este servidor, con el señor Atlisco y esta administración, he trabajado hasta el último día de administración. Todavía nos queda el mes de enero y la mitad de febrero y claro que buscaremos cerrar con programas importantes para el municipio de Atlisco. Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias. Pues ahí está el piñatón. ¿Cuánto le calculas que cuesta una piñata, Rosa Isela? Una piñata sola cuesta alrededor de 100 pesos. Ya con dulces le va a costar mucho más. Bueno, dependiendo está, de la figura. Dependiendo de la figura está como digamos tamaño. entre 35, 40, 250 las más chonchotas, más lo que le eches de, de, de dulce, te sube como unos 100, 120, 200 pesos. Si no hasta 500. La que tú dices es más o menos sencillita, pero yo he visto pues unas hasta de 500. Bueno, pues este es la, eh, el, el asunto de las piñatas y hoy inician las eh, las posadas, por cierto. Claro que sí, Lalo. Y como hoy dicen las posadas, ¿qué me vas a dar de aguinaldo? Pues estamos preparando un aguinaldo choncho, compuesto por este chicles, chocolates, dulces y ¿qué más será? ¿Dinero? Eh, ¿Dinero? No. ¿No? Ah, dinero, no. Bueno, solamente de estas moneditas de, de chocolate. Pero, eh, Rosa Isela, la, la verdad es que esto de las posadas como que mueve las fibras, mueve el corazón. Mucha gente que está esperando precisamente esto y pues obviamente lo que va, eh, lo que se realiza previo que es eh, la cantada y la rollada del niño Jesús. Sí, ¿no? es totalmente una fiesta. Fíjate que en la casa tenemos como reglas, porque en los aguinaldos no pueden ir galletas, no pueden ir fruta y los dulces tienen que ser más o menos buenos, si no, nadie se los come. Bueno, pues ahí está esta sugerencia Y usted, ¿cómo está viviendo Estas eh, fiestas, estas fiestas De Sembrina, el inicio de estas posadas? Si puede, pues coméntanos algo o, 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 Que nos manden una foto, ¿qué te parece? Claro, ¿Cómo, empezan, ¿Cómo están empezando A celebrar estas fiestas? Ahora, esto también viene a colación, Rosa Isela Porque también, aparejado esto Pues ya estamos con Las fiestas de Reyes Claro que sí, fíjate que por eso han convocado a jóvenes Para que participen, para los las próximas Festividades de Día de Reyes, y además que participen también con donativos para las posadas. Veamos la nota. Las fiestas de sembrinas ya están por comenzar y la fiesta de Reyes también. Por ello, Ana Lilian de Rica Ochoa, voluntaria de Fiestas de Reyes, invita a todos los jóvenes a formar parte del equipo de voluntarios que hacen posible el desfile, la posada y el festival de la ilusión. Pues mira, ahorita estamos haciendo la convocatoria para que eh, jóvenes y señoritas a partir de 17 años se integran al equipo de trabajo de lo que es Fiesta de Reyes para llevar a cabo la posada, el festival de la ilusión, parte del desfile y también el festival de 
de Reyes en el recinto ferial? Los voluntarios son la parte modular de Fiesta de Reyes. Ellos se encargan de eh, ayudar a los Reyes Magos, hacer llegarles sus juguetes a los niños más necesitados, a organizar la posada, a organizar el festival en donde los niños eh, lanzan su cartita a través de un globo a los Reyes Magos. Y bueno, también el día 6 de enero ellos trabajan casi 12 horas para darles a los niños su felicidad a través de eh, la entrega de los dulces, de la rosca de Reyes, de los juguetes y de todo lo demás que los Reyes han dejado para ellos en el recinto ferial el día 6 de enero. Comentó que para el próximo 20 de diciembre se realizará una posada, por lo que invita a la población en general para que done productos en especie. Y también estamos solicitando el apoyo de la ciudadanía para que nos... Eh, ofrezcan donativos en especie como son cacahuates, galletas, dulces, piñatas, fruta para el ponche para poder llevar a cabo esta posada que estamos organizando los voluntarios de Fiesta del Reyes el próximo 20 de diciembre a las 6 de la tarde en el estacionamiento del Centro Comercial Soriana. Comentó que este año no se realizó goteo, por ello, si gusta ayudar de alguna forma, poder a pedir informes en las oficinas de la Secretaría de Economía ubicadas a un costado de la antigua estación del ferrocarril. No, no va a haber boteo este año. Eh, estamos colaborando un grupo de voluntarios para eh, solicitar donativos en especie para poder hacer este tipo de actividades como es la posada, que es con lo que iniciamos fiesta de Reyes este año, el 20 de diciembre a las 6 de la tarde en Soriana. Esperamos ahí a todas las familias para que los niños reciban sus dulces, su ponche y pasen a hacer la partida de la piñata. Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias. Los Isona, ahí está la invitación para que participen los jóvenes que deseen como voluntarios de las fiestas de Reyes. Hay jóvenes que, eh, pues, desde que inició prácticamente esta actividad, ahorita ya no tan jóvenes, eh, eh, pues, han seguido eh, participando, han seguido colaborando y han tenido, pues, algunos puestos ya ahorita un poco destacados. Así es que la invitación es para todos ustedes, para todos los chavos y para que participe usted donando, decían que frutas. Frutas, dulces, lo que usted guste. Pues para los aguinaldos Y pues tenemos regalitos, Lalo Eso es lo que me gusta Mire usted, usted si ya fue al pabellón chino O si no ha ido también puede participar Ese es un boleto Donde puede usted entrar a ver faroles chinos Voy a regalar en este momento cinco boletos Cinco pases sencillos ¿Qué te parece que digan? ¿Qué frase? No se me ocurre que escriban Este... Pues yo celebro la Navidad con nueve noticias. Por supuesto que sí. Al 244-114-2127, recuerde que la frase la tiene que enviar con su nombre completo y de qué colonia nos está enviando el mensaje de texto para que pues, sepamos ubicarlo. Así es que la frase es, yo celebro la Navidad con... Nueve noticias. Vamos a un corte, pero no sin antes recordarle la información internacional. Los ministros de Exteriores de Rusia y de la Unión Europea llegaron a un consenso sobre la necesidad de observar la soberanía de todos los países, Ucrania incluida, y de dejar a los pueblos que elijan la forma de desarrollo del Estado. El despliegue de sistemas tácticos de misiles Iskander al oeste de Rusia no viola los acuerdos internacionales, comentó el ministro ruso de Defensa en relación al despliegue de estos sistemas en la región de Kaliningrado. Hasta ahora no puedo recuperarme del shock sufrido en este miércoles negro. Fue horrible, comenta Amir Isbor, vecino de la ciudad de Andra, donde la semana pasada se llevó a cabo una terrible masacre. Michelle Bachelet, la nueva presidenta electa de Chile, con el 62% de los votos, se ha referido en su primer discurso público a su voluntad de acometer reformas como la del sistema educativo y de crear una constitución nacida en democracia. Estados Unidos ha cancelado programas de asistencia técnica y económica para Ecuador, que había sido fijado para los próximos tres años y superarían los 32 millones de dólares. Washington toma esta decisión tras largas disputas con el gobierno de Rafael Correa. Más videos, hacemos realidad tus ideas de fotografía y videos. ¿Qué quieres capturar? Conciertos, hacer videos musicales, videos sorpresa, eventos sociales, graduaciones, bodas, 15 años, paz, graba tu mejor imagen. Una buena publicidad de tu negocio es parte del éxito de las ventas. Y nosotros en Paz Diseño y Publicidad te ayudamos a mejorarla paso a paso. Búscanos en Facebook como Paz tu mejor imagen. Ve algunos de nuestros trabajos en YouTube como Paz Videos a Clips. O contáctanos al teléfono 44 20 40. Paz.
estamos de vuelta, no se olvide de ponerse en contacto con nosotros en arroba 9 noticias, Facebook 9 noticias Atlisco, y también estamos en los mensajes en texto Rosa Isela, donde ya estamos recibiendo los eh, pues los reportes de nuestro auditorio. Claro que sí, es el 244-114-2927 y ya hemos recibido mensajes de texto, por favor, terminación 5219, recuerda que tienes que poner tu nombre y de qué colonia nos estás enviando el mensaje, igual para la terminación 5076 de la colonia Revolución, que no puso nombre, y de la y de la colonia en Flores Magón, terminación 3052, tampoco puso nombre, pero puso saludos a la colonia Magón. Así es que buena la respuesta por parte de nuestro auditorio, todavía quedan dos boletos para dos poderlo boletos regalar, eh, son eh, individuales, así es que nada más márquenos al 244-114-2127 y allí le estaremos andando, eh, eh, regalando cada uno de estos son boletos que tenemos especialmente para usted. Ahora vamos con más información, Rosa Isela. Pero que sí, fíjate que el alcalde, el alcalde Ricardo Camacho Corripio opina sobre las reelecciones de los diputados locales y federales. Veamos la nota. Sí, efectivamente, bueno, México, México era uno de los pocos países de toda América Latina que no contaba con esta figura. Por supuesto, yo creo que un buen presidente municipal pues tiene derecho a reelegirse. Un buen presidente municipal pues de ninguna manera tendrá derecho a reelegirse. Yo creo que está abre las puertas a que la gente, a que la ciudadanía desee. Eh, yo creo que es correcto, ¿no? Tres años considero que son pocos, seis años, bueno, pues pueden ser muchos, o pueden ser pocos, depende de lo que, lo que nos encontramos ¿no? en el camino. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene esa decisión, a mí me parece correcto. Si un trabajo, un decente municipal, es mediocre o es malo, bueno, pues a los tres años se acabará su mandato y se tendrá que ir a su casa. Si la ciudadanía considera que su mandato es correcto y que tiene que dar el seguimiento, bueno, pues tendrá opción de ampliar el lapso a seis años, donde por supuesto que se lograrán consolidar muchos proyectos. Y por supuesto eh, que esta acción no nos toca a nosotros, es a partir del 2018, de los presidentes elegidos a partir del 2018, eh, me parece una buena opción, así como todas las demás reformas que se están aprobando. Seguimos con más información, Rosa Isela, nos están preguntando que si vamos a pasar la nota de lo que ocurrió a las seis de la tarde, porque pasaron muchos elementos de seguridad pública, del ejército y de otras corporaciones. Bueno, pues fue la primera nota que le pasamos acerca del operativo de seguridad eh, con motivo de las fiestas navideñas, en donde está participando la policía municipal, la policía estatal, el ejército, así como la policía estatal, y no se diga también los elementos de seguridad vial. Esto con el fin de reforzar el cerco de seguridad ahora que hay muchas visitas y que también usted está celebrando este fin de año y esta Navidad. Todo para proteger su integridad. Ya tengo el nombre de la terminación 4592, es de la señora Marta de la colonia Los Agüegüetes. Doña Marta, el día de mañana puede pasar a recoger su boleto a partir de las 10 de la mañana con una copia de su identificación y le vamos a dar su pase sencillo para que se vaya a faroles chinos. Así es, ahora vamos con más información, Rosa Isela, porque tras su segunda, tras una segunda evaluación anual, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos eh, Personales del Estado, mejor conocida como la CAIP, evaluó al municipio de Asisco, quien, eh, municipio que por cierto quedó en segundo lugar, tras obtener una calificación de 99.6 en cuanto a transparencia, así también lo informó el Edil Ricardo Camacho. De su segunda evaluación anual, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado ubicó al municipio de Atlix con el segundo lugar en cuanto al acceso de datos a través de su portal de Internet, calificándolo con 99.6 puntos y a tan solo cuatro décimas de la capital poblana. Ya salió la calificación de este segundo semestre en transparencia, de la segunda evaluación anual. Y bueno, Mandatisco tuvo una calificación del 99.6%, eh, prácticamente bueno, al 100% se cumplieron todos los objetivos en el portal de Internet, como ya marca la nueva ley, eh, donde no tiene que ser la solicitud de los ciudadanos, sino cualquier persona puede acceder a todos los datos eh, que pasan, eh, que suceden en la administración pública. La evaluación del CAIP analiza aspectos técnicos, acceso a la información, rapidez de respuesta e información disponible para la consulta de la ciudadanía, dijo el Edil tras recordar que la administración mejoró su calificación en los últimos tres años. Mira, califican diferentes sectores desde técnicos el acceso que da, la rapidez eh, con la que la das y por supuesto qué cantidad de información estás dando. Pues, a ver, nosotros... 
pues vamos cualquier cosa, desde el sueldo que gana un funcionario, puede ser consultado por cualquier ciudadano, las, las obras públicas, la licitación, todo está a disposición de los ciudadanos de Atlixco. Recuerdo que por tercer año consecutivo, este año el municipio de Atlixco obtuvo el premio nacional de agenda desde lo local. Y bueno, afortunadamente nos ha ido muy bien, empezamos bueno, de una manera muy floja, empezamos bueno, con índices muy bajos en el tema de transparencia, y bueno, afortunadamente ahorita pues estamos en los mejores municipios del estado de Puebla calificados en este tema de transparencia. Camacho Corripio dijo que a dos meses de que concluya la administración, se está realizando sin contratiempo el intercambio de información para la entrega recepción de la misma, por lo que a finales de enero se abordarán los temas administrativos y de proyectos. Ya, como saben, desde hace varios meses inició el proceso de entrega recepción, donde están trabajando los equipos, eh, prácticamente sin problema, problemas naturales, eh, una transición, pero bueno, prácticamente todo bien, y eh, como se va acercando la fecha, estaremos, bueno, apretando mucho más, hasta llegar 15 días antes, eh, a finales de, de enero, ya estaremos tocando los temas eh, administrativos, de impacto, los temas contables, ¿no? Con, eh, ya las cuentas de... Eh, los contratos por vencer, todos los proyectos que tienen que darse continuidad, pero bueno, va avanzando de manera transparente, de manera yo creo que muy ágil. Información de Eduardo Pérez Jardines, Palma de Noticias. Continuamos con más, seguimos recibiendo llamados por parte de usted a través del 244-114-2127. Recuerde que también estamos en, eh, en YouTube a través de Teleweb Atlixco y recordarles igualmente que estamos en las redes sociales, Rosa. Twitter, arroba 9 noticias, Facebook, 9 noticias Atlixco. Hace poco comentábamos... ¿Cómo se nos dificultó aprendernos esos nombres? ¿Qué no, Lalo? ¿Cuáles nombres? Los de las redes sociales. Ay, nos sí. hacíamos bolas con los dos. Bueno, yo todavía me sigo haciendo bolas. Bueno, como sea, ya tengo <risa> los dos últimos ganadores de esta ronda. Terminación 4983, Moisés de la Colonia El Carmen y Terminación 5219, que ya nos había enviado mensaje, es la señora Lolita González de la Colonia El Centro. Muchísimas gracias por todos sus mensajes de texto. Es impresionante ver cómo ya estamos ubicados en diferentes colonias. Sí, ahora... Eh, Fíjate que lo, eh, me gusta que nos escriban de El Carmen, porque ahora es eh, por allá por lo, lo que es el pop o por El Carmen, entonces ya nos vamos ubicando, vamos poniendo, digamos que puntitos en el mapa, eh, nos, nos ven en el Cerril, sí. en Altavista, ¿en dónde más nos ven? En la Colonia Guadalupe de Victoria, ahora en El Carmen, Colonia en el Centro, centro ajá, en el Agüehuete, que pues ahí sí tenemos una gran audiencia, por lo que hemos visto por parte de las personas que participan mucho con nosotros en estas dinámicas que lo que buscan es darle un reconocimiento a usted por participar con nosotros y eh, te decía yo que se me revuelve esto de, lo, de las redes sociales porque ves que tengo el eh, trabajo en el, en el radio igual ahí se nos revuelve el los pero temas. ahí está bien porque también nos haces promoción en radio No, pero no, <risa> no <risa> Claro no. que sí No, pues sí, el asunto es que eh, usted eh, reciba la información y entrar Lo que queremos es entrar en contacto con usted Y que junto con nosotros seamos los reporteros Y de esta forma generar una buena dinámica de información Que es lo que buscamos, ¿no? Sí, también un saludo a nuestros compañeros técnicos Que son los que están pendientes de que la señal llegue puntual a su casa Así es, ahora vamos con la información estatal fue el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, quien inauguró el espacio denominado Navidad Puebla, en el Centro Expositor de los Fuertes, que estará abierta del 15 de diciembre al 7 de enero. El principal atractivo es una pista de hielo que funcionará de 11 de la mañana a 9 de la noche de lunes a viernes, mientras que las fechas 24 y 31 de diciembre serán de 11 a 6 de la tarde, 1 y 25 de diciembre de 12 a 6 de la tarde. Con ausencia de los diputados del PRD y Movimiento Ciudadano, con 31 votos a favor y dos en contra, el Congreso de Puebla aprobó la reforma energética y reforma política, por lo que Puebla se convirtió en la décima sexta entidad en respaldarlas. La región de la Mixteca Poblana, así como el Valle de Atlisco y la región de Izúcar de Montamoros, son los puntos que concentran el mayor porcentaje de expulsión de migrantes en el estado de Puebla, según informes del Observatorio de Migración Puebla. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Mario Díaz Trapiña, presentó el último informe de labores de la 58 legislatura local en medio de una protesta ciudadana por la privatización del servicio de agua potable, que autorizaron los diputados en funciones y la intención de aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. 
la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente inició un procedimiento contra petróleos mexicanos por la contaminación con petróleo y gasolina en los suelos y manantiales de la comunidad indígena de Cochicala, en el municipio de Huachinango, luego de la ruptura de tres ductos en septiembre pasado. Estudia la UNIR, una de las licenciaturas o maestrías en la modalidad escolarizada, ejecutiva o en línea. Acércate y conoce nuestra oferta educativa. Avenida Independencia 907, teléfono 761-9001-02. Inscríbete ya, inscríbete ya. Iniciamos en enero. UNIR, Universidad Interamericana para el Desarrollo. Regresamos con más información, más comentarios de usted y esto es un, eh, un mensaje de textos que, que nunca lo había visto. Alguien que participa en un concurso y de verdad nos pregunta, ¿y qué me gané? <risa> Luis, te mando un abrazo y un beso porque aparte de eso nos felicitas. Fíjate que te ganaste un pase sencillo para que vayas a faroles chinos, estás ahorrando 100 pesos. Entonces, pues vale la pena que vengas a traerlo. Con mucho gusto le damos lectura a tu mensaje aquí, a pesar de que después sí nos causa mucha alegría. Así es, y que pase en horario de oficina. Estamos ahí al pendiente, nuestras compañeras en eh, la recepción para entregarle su boleto. Continuamos con más información, Rosa Isela. Claro que sí, fíjate que el día de hoy se inauguró el desayunador escolar en San Juan de Jaluca y el adoquinamiento de una calle en la colonia Agrícola Ocotepet. Veamos la nota completa. Un desayunador escolar en San Juan de Jaluca y el adoquinamiento de una calle en la colonia agrícola Ucotepec fueron las dos obras que este día inauguró el alcalde Ricardo Camacho Corripio, en donde la inversión aplicada fue de aproximadamente 2.3 millones de pesos. Vamos a terminar, jovencitos, padres de familia, trabajando bien fuerte y bien duro hasta el último día. Muchísimas gracias. El desayunador tuvo un costo de 540 mil pesos y dará atención a unos 188 alumnos de la primaria Maclovio Herrera de San Juan de Jaluca. Habla al respecto Emilia Herrera Ramírez, inspectora auxiliar de la comunidad, quien destacó que el trabajo en equipo es lo que ha permitido el cambio en las comunidades. La verdad, las cosas no se realizan subiendo y bajando, gestionando y haciendo reuniones y pasando muchas cosas, ¿no? Yo creo que el apoyo de una autoridad, el apoyo de la comunidad es importante para que todo lo que ahora se ve en esta comunidad tan bonita de San Juan de Caluca, pues es un esfuerzo de equipo, ¿sí? Es un equipo, el presidente, la autoridad municipal, la, los habitantes de esta, de esta comunidad tan bonita, yo creo que también es eso lo que ha hecho que el cambio de esta de este pueblo ahora sea diferente, ¿verdad? El director de la institución, Lorenzo Díaz Ortega, consideró que con este desayunador se abre una nueva página en la historia y desarrollo de esta institución educativa, por lo que contribuirá para mejorar la eficiencia escolar de los niños. Hoy se escribe o se abre una nueva página en la historia de esta escuela. Un nuevo, iniciamos un nuevo proyecto, ¿verdad? Que seguramente... Vamos a anotar nuevas experiencias exitosas con el apoyo de todos para la familia. Y primeramente quiero reconocer el gran apoyo del señor presidente municipal, y digo primeramente, por la construcción del edificio que ahí está. Presidente, muchas gracias por tu apoyo. Micaela Castellano Flores y Aymar Maldonado Luna hablaron de lo que significará el desayunador para la población infantil. Hoy con este proyecto se nos ha informado que los alimentos que nos van a proporcionar y que vamos a adquirir por cuenta propia son de gran nutrición para el buen desarrollo mental y físico de nuestros hijos, que seguramente se reflejará en el buen aprovechamiento escolar y aprenderá mejor. Por eso, a nombre de los padres de familia, les damos las más sinceras gracias a todas las personas que intervinieron para que este proyecto se hiciera realidad, tanto de local como mobiliario, clases de cocina y alimentos, en beneficio de nuestros hijos. Les quiero dar muchas gracias a todas las autoridades por darnos este desayunador a mí y a todos mis compañeros nos va a ayudar a desarrollarlos 
y crecer sanamente, fuertes y sanos. Los desayunadores cuentan con alimentos con 100% de calidad nutricional, destacó el director de alimentos del sistema estatal DIF. Nosotros damos alimentos con 100% de calidad nutricional y esto obviamente va a ayudar para sus hijos, para que crezcan física e intelectualmente y estén preparados para los retos que, que tienen el Estado. Entonces, el director, para que los padres, para que la familia le alimentan a sus hijos, que cuiden las instalaciones, que van a ayudar varias generaciones. Esta va a ser la primera generación de desarrollo que van a salir todos con 10 fuertes y listos para el futuro. Por su parte, el edil Ricardo Camacho Corripio se mostró satisfecho por el trabajo participativo de la comunidad de San Juan de Jaluca, en donde se busca mejorar el nivel académico de los niños. Yo me muy satisfecho de todos los habitantes de Tejaluca. Yo en la disco siempre me he enfrentado con, con dos tipos de personas, los que quieren construir y los que quieren destruir. Afortunadamente, una inmensa mayoría de artistas de mi pueblo quiere siempre construir cosas diferentes. ¿Y se acuerdan cuando venimos aquí a Tejaluca hace ya más de tres años que platicábamos con todos ustedes? Que no había calles pavimentadas, hacía falta la escuela, hace falta todavía la barba, en eso estamos, ¿verdad? Hacía falta muchas cosas. Hacía falta la universidad, hacía falta el camino, hacía falta el puente. Y bueno, hoy en Tejaluca yo creo que las cosas han cambiado. Porque me he encontrado gente que quiere trabajar, gente que quiere que cambie su municipio. Información de Eduardo Pérez Jardines, para Nueve Noticias. Ahí está esta información por parte de lo que ocurrió este día en cuanto a inauguración de obras y ya esto es digamos que los últimos, los últimos eh, destellos son de lo que será esta otra, bueno de que lo que es esta administración, hay quienes dicen que ya en los días eh, finales es cuando los presidentes realmente se quedan solos. <risa> pues quién sabe, dale, pero pues usted Ay, no se que quede sabe. solo. <risa> Mejor usted vaya a <risa> hacer. Eh. chinos, tengo otros cinco pases <risa> sencillos. Ahora, ¿qué frase te parece que nos envíen? No, no, es, quiero un boleto ya para que se, se los lleve usted rápido. Envíen, nos quiero un boleto. Quiero un boleto ya. <risa> Las primeras cinco personas que nos envíen un mensaje de texto, recuerde, nombre completo, colonia, al 244-114-2927, se va a estar llevando su pase sencillo para poder ir a faroles chinos, se, se va a estar usted ahorrando 100 pesos, entonces pues sí conviene. Bueno, pues ahí está la invitación, ahora vamos con el reporte volcánico. En las últimas 24 horas, el sistema de monitoreo de volcán Popocatépetl registró 10 exhalaciones de baja moderada intensidad acompañadas por emisiones de vapor de agua y gas el día de ayer en dirección este. Asimismo, durante la tarde no se tuvo visibilidad constante por las condiciones de nubosidad. Sin embargo, durante la noche y la madrugada se presentó incandescencia con exhalación continua de vapor y gas. Hoy por la mañana se observó una emisión de vapor de agua y gas que los vientos llevaron en dirección oeste. Al momento de este reporte se tiene visibilidad hacia el volcán de manera continua. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Ahora seguimos con más información, no sin antes recordarle que estamos esperando sus mensajes en texto para llevarse estos cinco pasos individuales, solamente que nos digan yo quiero un boleto de nueve noticias. De nueve noticias. Dijimos ya, pero de, un, quiero un boleto de nueve <risa> noticias. Así es que la, la, eh, el número telefónico es el 244-114-2127. Ahora seguimos con más información, policía Carlos Aizela, porque este caso de la, de la hija que le quita la vida a la mamá, pues eh, da, da y se presta mucho a qué pensar, qué era lo que pasaba, qué era lo que pasaba en ese momento por la cabeza de la hija, cuál fue la discusión, por qué discutieron y qué fue la, lo que la orilló a Fíjate, quitarle la vida a su mamá. La fuente es el heraldo de Puebla y dice, la Procuraduría General de Justicia informa que como resultado de diversas investigaciones a cargo de la Fiscalía General Metropolitana por conducto de la gente del Ministerio Público Policía Ministerial y la Dirección de Servicios Periciales, se esclareció en menos de 24 horas el homicidio de quien se llamó Felicita Sánchez Barranco, ocurrido en el municipio de Atlixco y se lo logró la detención de Verónica Gómez Sánchez Consta en la averiguación previa 2456 diagonal 2013 diagonal Atlixco que el pasado 
pasado 13 de diciembre, Gómez Sánchez se presentó ante el agente del Ministerio Público refiriendo que su progenitora había fallecido por infarto. Cabe señalar que la hoy detenida acudió previamente a una funeraria para contratar el servicio. Sin embargo, como no contaba con el acto de defunción, le dijeron que acudiera ante dicha autoridad para solicitar la diligencia de levantamiento de cadáver. Una vez que el representante social y agentes ministeriales se presentaron al domicilio de esta persona, ubicado en la colonia Alcavista... A la altura de la calle Río Tehuantepec se percataron que el cuerpo presentaba una lesión producida por arma punzocortante, por lo que tras realizar las indagatorias y diligencias correspondientes, se logró establecer que la hoy detenida sostuvo una fuerte discusión con Sánchez Barranco, originando que la mujer tomara un cuchillo de la cocina y lesionara a su progenitora provocándole, provocándole la muerte. Con base en los elementos de prueba debidamente documentados, Verónica Gómez Sánchez fue consignada a la autoridad judicial correspondiente por su probable responsabilidad en los delitos de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad de homicidio calificado en grado de parentesco. ¿Qué te parece, Lalo? En pues pantalla sí, estamos viendo la foto de, él, de esa señorita. De la joven que vivía con la mamá, era una joven que estaba al pendiente de la mamá, que vivía, no se sabía que tuviera alguna otra relación y eh, tampoco se sabe, como decimos, el, eh, pues, el nivel de la discusión ni por qué discutieron. Así es que ahí está esto, es eh, información que proporcionó la Procur Procuraduría General de Justicia en el Estado, Rosa Isela, y ya tenemos más eh, ganadores que se va a llevar un pase sencillo para acudir a los favores chinos. Eh, es la terminación 1991 de Edgar Hernández, nos está escuchando y viendo en la Colonia Centro. Así es que, Edgar, muchas gracias por participar con nosotros y les recordamos que el boleto lo pueden pasar a recoger el día de mañana a, en horario de oficina. Ahí les vamos a entregar este boleto siempre cuando traigan su, eh, acre, su acreditación, su credencial de lector o alguna otra que los identifique. Y esto es la promoción que tenemos para ustedes como parte de su, pues, de la cercanía que usted tiene con nosotros y de la preferencia a este servicio informativo Rosa Isela y todavía nos quedan boletos Claro que sí, ¿cuántos tenemos? Nos quedan, hacemos cuentas estamos eh, todavía con me parece cuatro, cinco boletos así es que esta es la invitación para que todavía en el transcurso de estos minutos antes, antes de que des despidamos este servicio informativo que nos eh, envíe su mensaje en texto al 244-114-2127 y nos Escriba qué. Yo quiero un boleto ya. Es... O de nueve noticias. Como usted guste, nos envíe el mensaje de texto y le obsequiamos un pase sencillo para que vaya a faroles chinos. Nosotros ya fuimos. Ya fuimos y está bonito. ¿Qué está te gustó más? A mí me gustó el lago que tienen allí. El lago, el ¿qué otro, el, el dios este de la longevidad. A mí me gustaron mucho los árboles de durazno. Sí, ¿verdad? Bonito. Se ven bonitos. Bonito, realmente la iluminación está bonita. Nos decía Denise, Denise, eh, una de las que participan en, en este en este conjunto de lo que es eh, los faroles chinos, que este tipo de exposición ya se está realizando a la vez en otros países y que eh, es eh, prácticamente similar. Así es que, así como nosotros lo estamos viendo, lo están viendo en otros lugares de este mundo y forma parte de lo que es la difusión, la cultura de los chinos porque también tienen mucho que dar, ¿no? Es una cultura milenaria, riquísima en tradiciones, riquísima en simbolismos, y eh, pues es solamente destacar que usted, nada más en llamándonos, escribiéndonos al 244-114-2127, se puede llevar un pase sencillo. Tenemos una, un mensaje de la terminación 4811 que dice, yo quiero un boleto ya, nueve no noticias. Eso. <risa> Perfecto. Falta que nos envíes tu nombre y tu colonia, con eso ya te, te puedes llevar tu Pase. Ahora sí le atinó a la, a la frase, nada más nos falta el nombre y la colonia. Terminación 8053, quiero un boleto ya, igual te falta tu nombre y tu colonia, pero pues ya tienes tu boleto. Ahí están las, eh, los regalos por parte de Teleweb y por parte de quienes están formando parte de los faroles chinos. Los pues Aisela y nada más hay que recordarle a nuestro auditorio para que eh, pues eh, le hagan eh, la economía, le ayuden a las personas, a los artesanos que están exhibiendo sus productos ahí en eh, Villa Iluminada y que lo hacen con mucha dedicación. E igualmente también apoyar a nuestros eh, viveristas que eh, se esfuerzan desde los eh, meses de marzo, abril 
para hacer esta producción. El, y esto viene a colación de esta eh, planta, de esta flor de Nochebuena. Esto, sacar esto representa muchos meses de esfuerzo, muchos meses de dedicación, muchos meses en de, de darle empleo a personas que dependen únicamente de la producción florícola y eh, recordarle que tan solo en este año son cerca de un millón trescientas mil las eh, plantas de Nochebuena que se estarán produciendo en el municipio y esto genera derrama económica para nuestro municipio, genera derrama, derrama económica para nuestras familias de esta ciudad. Es que bueno que lo dices, Lada, porque yo ayer pasé por Cabrera, había mucha gente, eso Bastante. sí. Bastante. Y la flor de Nochebuena en 35 pesos. Como tú dices, es, son muchos meses de cuidado desde marzo y se me hace realmente un precio bastante accesible para poder adquirir una flor de Nochebuena que es tan hermosísima. Y luego pidiendo ahí como que, ay, déjenme la como a 20 pesos, a 15 pesos. Sí, pero ya tengo este, los últimos ganadores. A ver. 8053, terminación 8053, 8184, 0092, 7953 y 0584. Nada más, por favor, envíenme su, su nombre completo y de qué colonia vienen. Así es, recapitulamos con las terminaciones 1991 de Edgar Hernández de la Colonia Centro, 4811, también nos están, eh, pues nos solicitaron un boleto, también la terminación 8053, la terminación 8184, la terminación 092, la terminación igualmente 7953 y 0584. ¿Cómo, cuándo y dónde pueden pasar a traer sus boletos? El día de mañana, a partir de las 10, puede ser pasar a recoger sus boletos aquí a la recepción, solamente con una identificación ¿Quieres copia de la, de la credencial? Solamente con una identificación, nos dice el productor con esa le vamos a estar dando su pase sencillo para que se vaya a faroles chinos se ahorra usted 100 pesos Así es que ahí está la invitación y ahí están los regalos para usted. Estamos eh, llegando, te, prácticamente estamos terminando este espacio informativo y agradecerle el favor de su atención. Recordarles que estamos eh, ofreciéndole varias promociones, Rosa Isela, y se nos escapaba la promoción de nuestra, nuestra casa televisora, que es que usted eh, nada más con el simple hecho de pagar su suscripción se puede hacer acreedor a participar en el eh, sorteo en donde se pueden llevar una laptop una pantalla y un Xbox con Kinect. Ya con eso, bueno, pagando, como bien lo dice Lalo, se lleva un boleto para la rifa ese 6 de enero. Si paga usted a tiempo, se lleva dos boletos. ¿Qué le parece? Así es que ahí está la invitación. Hay que decir que esta, este sorteo se va a realizar para eh, Día de Reyes. Día de Reyes y allí sí. se estarán dando a conocer el resultado de quienes se llevaron estos equipos que estamos regalando para todos nuestros suscriptores. Decíamos que este es el día de la primera, de la primera posada que se está realizando. Así es que si usted en este momento está conviviendo con su familia. Invítenos. Invítenos y créame, créame que le deseamos que comparta con su familia estos días que son precisamente eso, de compartir de paz, de estar en unidad de estar alegres y sobre todo recordando estos mensajes que son universales, que es paz y amor así es que usted eh, eh, que está celebrando muchas pero muchas felicidades. Y muchísimas gracias por su preferencia, porque nos deja entrar en sus hogares en estas fechas tan pero tan especiales ¿qué no? Así es, nos vamos que tenga una excelente noche. Pásela bien Recuerda, Telegram, si te